আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই যে ফুল ব্যানের এই যে একটা জামা আর গলার ভিতর সুন্দর একটি গলার ডিজাইন তো আমি এই যে বন্ধুরা আমি কাদের জন্য সারিন চিনিছি আর গলার ডিপ দিছি আর ইঞ্চি আর গলার সরা আর ইঞ্চি এই যে কাদের জন্য এই চার ইঞ্চি গলার চড়া আড়াই ইঞ্চি আর গলার ডিপ আড়াই ইঞ্চি টোটাল এই যে সাড়ে ছয় ইঞ্চি তো বন্ধুরা আমি গলাটা আগে কেটে নিয়েছি রাউন্ড শেপ করে কেটে নিয়েছি আর এই যে এখানে এখান থেকে এখান পর্যন্ত আমি কাটা দিব তো এর জন্য আমি এই যে দশ ইঞ্চি পরিমাণে কেটে নিয়েছি আগে এই যে এই কেটে নেওয়ার পর কেমন হলো এই যে আমি এখান থেকে এখানে দশ ইঞ্চি পরিমাণে দিচ্ছি তো এর জন্য আমার ছোটো ছোটো ফুল তৈরি করতে হবে তো আমি এই যে ফুলের জন্য আড়াই ইঞ্চি নিচ্ছি আর এদিকেও আড়াই ইঞ্চি নিচ্ছি তো এদিকেও আড়াই ইঞ্চি আবার এদিকেও আড়াই ইঞ্চি তো এরপর আমি কাপড়টিকে এই যে এই কন্যার একটা বাস করে দেব আবার এই যে এই কন্যার একটা বাস করে দেব তাহলে কি টোটাল সাইড বাস করে দেব সার্ভাস করে দেওয়ার পর আমি এই যে কাপড়টি এইভাবে সেলাই করে নেব এই যে বাতি এই যে কাপড়গুলো কেটে নিলাম তো বন্ধুরা এইভাবে আমি সবগুলো আগে সেলাই করে নিচ্ছি তো এই যে সেলাই করার পর বন্ধুরা আমি এই যে এই কাঁটা এই জায়গায় আমি এই ফুলেগুলো বসাবো তো এই যে বন্ধুরা এটা বাউ সাইড আর এটা উল্টো সাইড তো আমি এগুলো উল্টো সাইডে বসাবো না এটা ওগুলো আমি বাউ সাইডে বসাবো বন্ধুরা এই যে আমি এভাবে লাগাবো ফুলগুলোকে এভাবে আমি সবগুলো লাগিয়ে নিব তো বন্ধুরা এই যে আমি এদিকে পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণে দিলাম ঠিক এভাবে এদিকেও পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণে দিব এদিকেও পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণে দিব তো বন্ধুরা আমার এদিকে লাগানো শেষ আর এদিকে লাগানো শেষ তো এরপরে আমি একটা কাপড় নিলাম কাপড়টির লম্বায় বারো ইঞ্চি আর সরা তিন ইঞ্চি পরিমাণে নিলাম বন্ধুরা এই যে কাপড়টিকে বাউ সাইডে বসিয়ে আমি যে উল্টো সাইডে সেলাই করে নেব তো এর আগে বন্ধুরা কাপড়টিকে একটা ভাস করে দিলাম এভাবে করে একটা ভাস করে দিতে হবে ভাস করে দেওয়ার ফল এই যে এই জায়গায় মাঝখান বরাবর একটা নিশান করে দিতে হবে এরপর বন্ধুরা গলাটিকে এভাবে বসিয়ে দিতে হবে ঠিক এটাকে এভাবে বসিয়ে দিতে হবে তারপর সেলাই করে নিতে হবে তো বন্ধুরা এরপর এই যে এভাবে জামাটিকে গুড়িয়ে নিতে হবে গুড়িয়ে নেওয়ার পর এই যে এদিকের সাইডটাও এভাবে বসিয়ে দিতে হবে বসিয়ে দেওয়ার পর বন্ধুরা সেলাই করে নিতে সুতার দিকে কেটে নিলাম 
যে সুতা দিক সুতা দিক কেটে নেওয়ার পর বন্ধুরা এই যে আমি যে কাপড় টুকাটি লাগালাম এই যে এটা কেটে আলাদা করে নেব এদিকে লক্ষ্য রাখবেন যেন সুতাটি কেটে না যায় তো বন্ধুরা এরপর আমি যে এভাবে একটা বাস খুঁজে দিব এইভাবে যে নখ দিয়ে একটু হালকা এভাবে বসিয়ে দিতে হবে তাহলে ফিনিশিংটা ভালো হবে আর যদি নখ দিয়ে না দেন তাহলে একটু হালকা আয়রন করে নেবেন তাহলে ফিনিশিং আরও ভালো হবে তো বন্ধুরা এভাবে বাস করে দেওয়ার পর এই যে এই জায়গায় একদম কাছাকাছি করে একটা ছেলে বসে দিতে হবে কন্যা পর্যন্ত সেলাই করার পর এরপর জামাটি এভাবে ঘুরিয়ে নেবে ঘুরিয়ে নেওয়ার পর ঠিক এদিকেও একটা সেলাই বসিয়ে দেবে বন্ধুরা সুতাটি কেটে নিলাম কেটে নেওয়ার পর এই যে আমার জামাটি দেখতে এমন হলো এটা নিচের ডিজাইন তো এখানে এই যে কলার দেব তো বন্ধুরা এর আগে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে যে এখানে এই জায়গা পর্যন্ত একটা কাপড় দিতে হবে তো বন্ধুরা এই যে একটা কাপড় নিলাম কাপড়টা অবশ্যই দুই বাজে বাস করে দিলাম বাস করে দেওয়ার পর বন্ধুরা এই যে আমি কাপড়টি সাইড বাস করে নেব এই দুই বাস করে দেব তো এর জন্য আমি চার ইঞ্চি পরিমাণে এরপর আমি কাপড় টিক কেটে আলাদা করে নেব বন্ধুরা এই যে কাপড়টিকে এভাবে একটা বাস করে দেব বাস করে দেওয়ার পর বন্ধুরা এই যে কাপড়টিকে আমরা এভাবে করে দেব এই যে এভাবে বসাবো বন্ধুরা আমি এই যে এখানে যেহেতু কলার ব্যবহার করব কলার দিব তো এই জন্য আমি এই যে এক ইঞ্চি পরিমাণে নিচে দিব এটা বন্ধুরা এই যে আমি এই যে এখানে আমি হাফ ইঞ্চি এই যে পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণে আমি এভাবে খালি রাখব সেলাই করব না এখানে এখানে আমি হুক বা তিব্বতম দেব আমি এর জন্য এই যে এখানে পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণে দেব তো একটা দাগ কেটে নিলাম তো দাগ কেটে দেওয়ার পর আমি এই যে এই যে এই দাগ থেকে আমি সেলাই করে নেব বন্ধুরা এই যে আমি এই জায়গা কিন্তু পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণে সেলাই করি নাই আর এদিকে কিন্তু পুরোটা আমি সেলাই করে নেব
বন্ধুরা সুতা যে কেটে নিলাম বন্ধুরা এই যে এবার আমি উল্টো সাইডে এই যে বাতি অংশ যে কাপড় বেঁচে যাওয়া কাপড়কে আমি সেলাই করে নেব তো এদিকে সেলাই করবো না এই যে এই অংশটি সেলাই করব না এই যে এই অংশটি সেলাই করব তো এর জন্য প্রথমে এই একটা বাস করে দিতে হবে বাস করে দিয়ে এরপর সেলাই করে নেব তো বন্ধুরা এই যে এই যে নিচের অংশে এই কাপড়টিকে এইভাবে একটা ভাস করে দিতে হবে এরপর সেলাই করে দিতে হবে এরপর জামাটিকে এইভাবে ঘুরিয়ে নিতে হবে জামাটিকে ঘুরিয়ে নেওয়ার পর এদিকে একটা ভাস করে দিতে হবে এদিকে ভাস করে দিয়ে তারপর সেলাই করে তারপরে এদিকে আরেকবার ঘুরিয়ে নিতে হবে এরপর এই যে এটাকেও একটা ভাস করে দিতে হবে তো বন্ধুরা এই যে আমি এরপরে অংশটা সেলাই করি নাই আমি নিচের অংশের কাপড়কে সেলাই করলাম সেলাই করে দেওয়ার পর যে দেখতে এরকম হলো কত সুন্দর না বন্ধুরা ডিজাইনটি তো বন্ধুরা এই যে এটা উল্টো সাইড আর এটা এই যে বাউ সাইড তো বন্ধুরা এই যে এরপর আমি কাঠটা জয়েন করে নেব তো বন্ধুরা এই যে আমি আর একটা কা জামার পিছনের সাইড বসিয়ে দিলাম এটা বাউ সাইড আর এটাও বাউ সাইড তা এটা উল্টো সাইড এরপর কাদের সাথে আমি এভাবে জয়েন করে দিলাম বন্ধুরা এটা বত্রিশ সাইডের জামা এই জন্য আমি এই যে গলার ডিপ আড়াই ইঞ্চি দিচ্ছি আর গলার চড়ও আড়াই ইঞ্চি দিচ্ছি আর যদি বডি মাপটা এর থেকে বেশি হয় তাহলে এই যে গলার ডিপও বাড়াই দিবেন আর গলার চড়ও বাড়াই দিবেন আরও হাফ ইঞ্চি পরিমাণে তো বন্ধুরা এরপর আমি কাঠটা সেলাই করে নেব এই যে কাদের এখানে অবশ্যই ডাবল সিলে দিতে হবে তো বন্ধুরা এর জন্য এবার আমি আমি এই যে ফুল ব্যানের জন্য বক্রম কেটে নিব তো কিন্তু তার আগে এই যে গলার মাপটা নিয়ে নেব এই যে এই সাইড থেকে আমরা ধরবো বন্ধুরা বক্রম কাটার আগে গলার মাপটা নিতে হবে তো এই যে গলার মাপ নেওয়ার সময় কিন্তু টেনে টেনে মাপ নেবেন না তাহলে কিন্তু গলা অনেক লম্বা হয়ে যাবে ফিনিশিং ভালো হবে না বন্ধুরা এই যে আমার এই যে ষোলো ইঞ্চি হয়েছে হ্যাঁ তো আমি এই যে ষোলো ইঞ্চির যে হলো সাড়ে আট ইঞ্চি তো বন্ধুরা এই যে আমি কিন্তু পিছনে গলার জন্য এক ইঞ্চি পরিমাণে কেটে নিয়েছি ঠিক আছে পিছনে সাইডের জন্য এক ইঞ্চি কাটতে হবে হবে যে যে কোনো গলার জন্য এই যে ব্যান্ড কলার কিংবা ফুল ব্যান্ড সব গলার জন্য এক ইঞ্চি পরিমাণে কাটতে হবে পিছন পিছনে তো বন্ধুরা এই যে আমি একটা বকরম নিলাম বকরমটা অনেক বড় এখান থেকে অনেক গলা হবে তো বন্ধুরা আমি যে লম্বায় ন ইঞ্চি নিচ্ছি এই ন ইঞ্চির যে আঠারো ইঞ্চির অর্ধেক ন ইঞ্চি তো বন্ধুরা আমি এই যে যেহেতু গলার সামনে ডিপ এই আড়াই ইঞ্চি দিছি আর এর জন্য আমি এই যে কলারও আড়াই ইঞ্চি কাটবো দাগ সামনের ডিপ যতটুকু ঠিক কলারও ততটুকু কাটতে হবে তো আমি এই যে এখানে
आठ इंचे दूसरों तक आठ बो दाग के जने लाम तो इस पर बंदरा इसे खान ते के राउंड शेप कर दी तो हो गये पाय दिखे तीन इंची पूरी माने इसे आप तो कुछ पूरी माने भी तो राउंड शेप कर दी तो हो गये तो इस पर आमी इसे ए दिखे गोलास इसे सौर आमी एक इंची पूरी माने दिवो एक इंची पूरी माने परफेक्ट एक इंची तक के बेशी दिल भाव लग बिना तेरे पास में इसे राउंड शेप कर दीजिए तो बंदरा शाये शोलो इंची और देखो लो इसे आठ इंची पाए दुष्टता तो आमी इसे इकहन तक के इबावे करे आठ इंची दुष्टता करी मैंने डाक के दिन दिया तो इसे इबावे के डाक के दिन दिलाम डाक के दिन देवर पर बंदरे इकहन एक तो हल्का डाउन शेप करे देखो बंदरा एक बार आमी इसे बॉक्सरम के के चले गो। शेष एक बार आमी इसे इस जगह हल्का राउंड शेप कर दी गो तो बंदरा इसे बाकी हम क्या हमारा काटा शेष जहाँ में शाने शोलो इंची पड़ी मैंने क्या चीनी है से तो एक बार आमी इसे इस तरीके करे एक काफ़ी बितर बोशी दी गो इसे जेट तो इचा हार्ड बाकी हम तो इसे इस तरीके बोशा दहा बे जेटाइस ते कुछ बहुत सारे होंगे। तो बंदरा इसे हमारा आज हम करा शेष। एक बार हम इसे साइड टके चले गए। तो एक बार हम इसे इबाब एक टबास करी दिवो। बास करी दे और फिर हम इसे दूसरी उत्तर पूरी माने रखे सिलेक्ट कर दिवो। तो बंदरा इसे हमारा इसे दिखे कसाटा से लेकर आ शेष। एक बार इसे आरोप टका फुल लग बाउस साइज़ है ना दी उन दो साइज़ दी है सिलाई करने को तो इसे सिलाई कैमरा इकहन तेरे शुरू कर दो ये से ये हमरा सिलाई के बॉक्स में उपलब्ध दी बना एकदम बॉक्स में साइज़ फ़ास्ट फ़ास्ट दी बैग दो बंदरा शुद्ध तेज़ करने लम इसे करने वाले पर बंदरा इसे इस साइडे आधा इंची पूरी मैंने काफ़ी रखे करने तो होगे तो बंदरा इस आमिसी लगे किन्तु बॉक्स में उपाद दीने बॉक्स में एकदम साइडे दिए सी ठीक है सर तो बंदरा हमें इसे व्यवहार कर करने वो तो बंदरा इसे एक है ना छोटे छोटे कोड़े कटिं तो बंदरा सेलेक्टर पर इसे इसे के दिखे के जेलम के चने वाल पर इसे इबाबे काफ़ी उल्टे नहीं हो तो उल्टे ने वाल पर इसे हाथ दे इसे हल्का फिनिशिंग कर दी तो होगे तो बंदरा इसे हमारे उल्टे ने वाल पर साइड टूल के चने वाल पर अमन हुलो तो बंदरा एक पर आमी इन दो इसे गला बोशी दी गो तो इसे इधर बाहु साज़े बोशा बना उल्टो साज़े बोशा गो इसे इस जगह गला रेखा ने आठ बक्रों में रेखा ने इबाबे रेखे सिलाई करने गो 
तो सिलाई करार समय क्यों अवश्य हल्का भाव करबें टे टे कर ना टे टे कर ले गला अनेक बड़ो हो जाए बंधुरा एरपर यह सेलै कर नवर पर कलर टीके ये बसिए सेलै कर बंधुरा डबल सेलै दिए दिल बुतम गला लगाने समस्या